வணக்கம் நேர்களை இன்றைக்கி சாம்பார் பொடி இல்லாமல் சாம்பார் எப்படி வைக்கிதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி காலிஃப்ளவர் சாம்பார் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே ஒரு மீடியம் சைஸ் காலிஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க அது மீடியமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இருபத்தஞ்சி பீஸ் சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்துக்கோங்க ஆறு பல்லு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க பத்து வர மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் மல்லி எடுத்துக்கோங்க சின்ன துண்டு டெம்கூர் புளி எடுத்துருக்கு அது தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க காலிஃப்ளவரை மீடியம் சைஸில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பூண்டு வெங்காயம் தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் தக்காளி மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணியிருக்கேன் நான் வெங்காயம் பூண்டு முழுசாக போடுறேன் நீங்கள் கட் பண்ணி போட்டதுன்னா போட்டுக்கோங்க பத்து வர மிளகாய் காம்பு எடுத்து கிள்ளி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் காம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக தேவைன்னா வர மிளகாயை எண்ணிக்கையை குறைச்சிக்கோங்க கருவேப்பில் மல்லியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஊர்ணப்புளியை கரைசலாக செஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய பவுலில் ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க முக்கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் கல்லுப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணியிருக்கிற காலிஃப்ளவரை போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் வெந்தால் போதும் காலிஃப்ளவர் வேக வச்ச காலிஃப்ளவரை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டை எடுத்து வச்சுக்கோங்க குக்கரில் நூற்றி ஐம்பது துவரம்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு தடவை கழுவி எடுத்துக்கோங்க அறநூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறனால தோரும் பருப்பு சீக்கிரமாக வெந்துடும் மூணு விசில் வந்தால் போதும் கேஸ் ரிலீஸ் ஆன உடனே குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தோரும் பருப்பை மற்ற வச்சு கடைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க மற்ற வச்சு இந்த மாதிரி பருப்பை நல்லா கடைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க கடைஞ்ச தோரம் பருப்பை குக்கரில் இருந்து பவுலுக்கு மாற்றிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க கிள்ளி வச்சுருக்க வர மிளகாயை சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் மல்லித்தலை சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க முக்கால் டீஸ்பூன் கல்லுப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கரைச்சி வச்சுருக்க புளிக்கரைசலை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி தேவைனா சேர்த்துக்கோங்க பேண்ட் சூடான உடனே நாலு கரண்டி நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகுழுந்த பருப்பை தாளிச்சுக்கோங்க தோல் உரிச்சு வச்சுருக்க பூண்டை மொதல் போட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க வெங்காயத்தை போட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தை போட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க 
மீடியமாக கட் பண்ணிக்கிற தக்காளி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க தக்காளி நல்லா வதங்கணும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சாம்பார் இதில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உப்பு தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க பத்து நிமிஷம் குக் பண்ணால் போதும் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போது இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை ஒன் பை ஒன்னாக போட்டே வரணும் இப்போ ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க காலிஃப்ளவர் போட்ட பிறகு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டால் போதும் ஏன்னா காலிஃப்ளவர் ஏற்கனவே பத்து நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துருக்கனால ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது பேனில் இருந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் கரோப்பு நம்மளே தூவி விட்டுக்கோங்க சாம்பார் பொடி இல்லாமல் சாம்பார் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்தோம் இதே மாதிரி எல்லா காய்கறி போட்டு சாம்பார் செய்யலாம் செஞ்சு பாருங்கள் கமெண்ட் கொடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் லைக் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் பார்க்கலாம் அடுத்த ரெசி